السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی بچپن کے چار سال کی عمر سے لے کر بارہ سال کی عمر تک کے دورانیے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی عمر جب چار سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چھ سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے کر چلی گئی مدینہ منورہ جانے کا مقصد آپ کو آپ کے ننیال سے ملانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے والد کی قبر پر لے کر جانا تھا حضرت آمنہ مدینہ منورہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر وفات پا گئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اور آزمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پیدائشی طور پر یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے سے محبت نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے مگر ان حکمتوں پر انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز پہ بات ہوگی اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں مدینہ منورہ کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا ام ایمن بھی ساتھ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لے کر آئی اور مکہ مکرمہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ذمہ آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لیا عبد المطلب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی اور وہ اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے لگے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کے محبوب بیٹے عبداللہ کی نشانی تھے اسیرت النبویہ کتاب میں ڈاکٹر علی محمد صلی بھی لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھائی جاتی تھی اس قالین پر کسی دوسرے کو ضرورت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیٹھے کیونکہ عبد المطلب مکہ مکرمہ کے ایک معزز سردار تھے جن کا ایک بلند مقام اور مرتبہ تھا ان کے بیٹے بھی ضرورت نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے والد کے کی اس قالین پر بیٹھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے وہ آ کر اس قالین پر بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو منع کرتے تھے اور ہٹانے کی کوشش کرتے تھے مگر عبد المطلب آ کر ان کو کہتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو نہ ہٹاؤ اس کی ایک اونچی شان ہوگی اور پھر ساتھیوں دو سال کے قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر آٹھ سال دو مہینے اور دس دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے اپنے انتقال کے وقت آپ کے چچا ابو طالب کو وصیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش وہ کریں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑی سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود اور فضول کاموں میں مشغول نہیں رہتے تھے اسی طرح کانے کے معاملے میں بھی آپ بڑے باوقار تھے اور دوسرے بچوں کی طرح اچک کر کوئی چیز دستخان سے نہیں اٹھائی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس رہنے لگے مگر آپ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ آپ اپنے چچا پر ہی انحصار کرتے رہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمانے کی کوشش کی اور مکہ مکرمہ والوں کے لیے ان کی بکریاں پیسوں پر چرانے لگے 
اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ ایک دفعہ اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو تو صحابہ نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں میں نے بھی میں مکہ مکرمہ والوں کے لیے پیسوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا تو دوستو اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کے بارہ سال اس طرح مکمل ہوئے اور اس کے آگے کیا ہوا تو اس کے لیے انشاءاللہ سولہ اپریل کو ہماری ویڈیو آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ